我终于明白了，南北比武并非分出胜负，而是通过交流达到南北融合。嗯，师傅，弟子知错了。好。哎，吃西瓜，吃西瓜。哎，吃西瓜，吃西瓜。好甜，好甜哦。吃西瓜。大师兄，吃块西瓜。我不吃。练功就练功，何必搞这些小恩小惠？这不是少林的做法。什么南拳北腿啊？好像我们南少林的武僧没长腿似的。不就腿长得长一点？不管是拳房还是北腿房，要想立得住，就要靠真功夫，不是靠……反正，师傅叫我们要取长补短。今天我过来，就是要讨教讨教。啊，呃，呃，大师兄，阿弥陀佛，师傅，师傅，啊，你们在吃西瓜。佛祖说：“水到渠成，万事开头难嘛。”啊。就让老衲先领教一下你的北少林功夫吧。啊，师傅，这可不行啊！那有什么不行的？是。师傅，得罪了。
。师傅，您的功夫真是炉火纯青啊！哎，如果有一天真的南北少林的武功融为一炉，你才可以这么说。师傅，三十六方的功夫您都已经样样精通了，还要融什么东西啊？哎哎，学无止境，功无止境。法正，你说是不是啊？是。大师兄，大师兄，大师兄，嗯，哎，法正他们人呢？他现在可不一样喽，恐怕你这个大师兄都管不了他了。什么意思？大师兄还不知道吧？师傅正急着把三十六房十八般武艺传授给他呢。是啊，大师兄。哼，哎哎哎，这这这。懂了吧？棍与敲木一样，出、杀、压、踢、挥、弹、按、起。师兄，现在看明白了吗？我想，师傅肯定是想让法正接替大师兄的位置。南少林，为什么偏偏要练什么北腿？为什么？难道南少林没有腿吗？大师兄，我，你是瞧不起南拳房？有种的，拿你的北腿给我的南拳斗斗！大师兄，你是不是太过分了？我就是过分！嗯，你要干什么？师傅，师傅，法言，你这哪还有一点大师兄的样子？师傅，我能不能说句心里话？说吧。我觉得师傅，因为法正是戚继光的儿子，偏心法正。所以才不顾南少林的死规，要设立什么北腿屋。这样下去，南少林还是南少林吗？大师兄，你太让我失望了。如果师傅真的看中了法正，那就让他当大师兄好了。哎，大师兄，法言，我只想让他好好教授北少林的功夫，什么名分也没有给他。法言，你知道我为什么要倡导南北相合吗？师傅，好好好，等你想明白了再告诉我。为了要分出南北功夫的高低。我要跟法正比武，比武，对，比武。南北武功本来是同宗，不应该有门户之见。只有武功与禅佛精神真正的融合，才有可能达到一个新的境界，流传于世，发扬光大。我希望你们两个带着这种情绪去比武，才不至于失去这次比武的真正意义。师傅，弟子明白了。你呢？我听师傅的师兄弟今天的比法与以往不同，无论是南拳北腿还是南北交融的功夫，我要你们在棉布上写出“禅武合一”。胜负以写出的点数多少决定，也就是谁写出的笔画多，谁为胜者。明白了吗？弟子明白。现在比武开始。师兄，请指教。师弟，请
悟到了什么？师傅，我终于明白了，南北比武并非分出胜负，而是通过交流达到南北融合。嗯，师傅，弟子知错了。好。<笑>师太，师太，法正，执意在为你高兴呢。谢谢师太。三师兄，你真棒，今天真厉害。三师兄，今天怎么了？明明可以打赢他，为什么非要让着他？你错了，是他让我。为什么呀？他悟性比我高，就这样。师傅，法爷，过来。法正，你们两个现在。嗯，小兄弟，这当和尚有什么好啊？我劝你啊，还是赶快回家娶几个老婆，生几个孩子，才不算白来世上活一回嘛。嗯，那既然当和尚不好，你们为什么还要出家？哎，要不是万般无奈，这谁愿意当和尚啊？这跟在宫里做太监有什么不一样的？太监是一种东西。啊，不，不是吧，小兄弟，你连太监都不懂啊？哎，太监呢也是男人，不过呢，就是把男人的根本呢给，嗯，懂吗？男人的根本又是什么？哎哎哎，你连这个都不懂啊？你到底是不是男人呐？呃，哎，你难道没长这玩意儿？你下流！哎呦，哎，他他。你要干什么正经？睡觉去吧，我就揍你！睡觉去，睡觉去，睡觉去，睡觉去，睡觉去，睡觉去。好，小兄弟，今晚就睡在这儿吧。谢谢。走。哎呦，睡觉啊！小兄弟，今晚睡这儿吧。嗯。哎，我帮你拿。哦。什么东西啊？嗯，不告诉你。睡吧。哎，小兄弟，我劝你早点睡吧啊！和尚只吃两顿饭，这晚上饿了可没得吃啊！什么？当和尚不给晚饭吃？哎，这也是我们禅宗的一种修炼，叫做不食非食之食。快睡吧啊！可是修炼也不能饿肚皮呀、啊。可我又饿了。那你就忍一忍吧。你们能忍，我也能忍。哎呀，睡觉睡觉。哎，哎呀，哎呦，啊，啊，嗯，嗯，啊，睡吧。小兄弟，走，去我那儿睡吧。呃，不，我不习惯和别人一起睡。我睡这儿，你睡那儿，去吧。啊。啊。走走走。啊。来。哎。哎，法正，你不怕蚊子咬啊？呃。哎，好好好好好。我有功夫，不怕蚊子咬的。睡吧。啊。小兄弟，大哥哥，还是让我帮你打这些蚊子吧。哈，没事儿，这些蚊子呀、啊、都是饿了，吃饱了就不再叮了。哎，小兄弟，我们出家人是不杀生的，啊。好了好了，回去睡吧啊，快回去睡吧啊，去吧。大哥哥
，你还是回帐子里去睡吧。哎，小兄弟，别你，哎，你就你睡吧。你，哎，你看我这。哎哎哎！你睡吧，我还是回去睡。哎，要不这样，我们两个都不要挨蚊子咬，一起睡啊！来，进来，进来，快！来来来来来，哎，快！啊，来，啊，来，被子给你。哎，你不如跟我睡吧，反正他爱讲梦话。小兄弟，睡着了吗？我怎么能睡得着呢？睡吧，睡醒了，我替你想个主意。哎，你有主意，那快告诉我。你真想出家？嗯。那你得拿出点诚意来。什么诚意啊？你得设法感动方丈，让方丈。同情你的遭遇，可怜你。出家人以慈悲为怀，不管你有什么法子，只要你的诚意打动了方丈，你出家当武僧的愿望就一定能实现。大哥哥，没想到你还诡计多端呢！多谢夸奖。应该是我谢谢你才对呀、啊。谢谢。不要客气。谢谢。哎，好了好了，睡觉睡觉啊。师傅，有个又臭又脏的叫花子躺在山门外，就快要死了。哎，方丈来了。方丈，方丈，方丈，方丈，快，快扶他起来。哦，来，快起来。哎，我怎么看他这么面熟啊？什么也别说了，快送到斋房去。哦，嗯、凡抬到寺院的人，就死不了，救人一命。圣道七级浮屠，善哉善哉，师弟真是好心肠啊！嗯，这人有救，不用吃药，只要多打几针，拔几个火罐就好了。方丈，你就收下我吧，我想出家。原来你是装的。是的。你为什么会这样？我不敢说，我怕方丈怪罪。你如实说，我不会怪罪你的。啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛。好，起来说吧。方丈，我要是不这样做的话，恐怕永远见不到你，当不了南少林寺的武僧。想来南少林寺学武功的人的确很多，可是像你这样装死弄活的，倒还是头一个。方丈，你答应留下我了。寺院是禅林圣地，又不是民间武馆，你的愿望我恐怕是不能满足啊。哎呀，方丈，你就别打官腔了，你就留下我吧，我我一定好好侍候你的。你别看我小，我什么都会做，我会我会洗衣服做饭，沏茶倒水。就是给你倒马桶，我也愿意啊，方丈。你要是不答应我的请求的话，你会吃掉一个好弟子的，我也会吃掉一个好师傅的。你知道吗？九连山下武馆林立，高手如云，可你为什么偏偏要来南少林寺呢？南少林寺是禅林圣地，那些地方怎么能和这里比呢？小施主啊，你嘴很会说呀、啊，可是我还是不能满足你的愿望。哎方丈，我求你了，我不远万里，连生死都忘了，就是为了来这里投奔少林寺的。你要是不收我的话，那我就只有一死。哎，小施主，出家人是要讲究一个“缘”字的，千万可强求不得。啊、方丈，你我今天见面，这不就是缘吗？你怎么能说没缘呢？好了好了，小施主啊，还是让斋房的师傅给你准备些干粮。再准备些盘缠，早些回家去吧。方丈，你是不是看不上我，才不收留我？方丈，我我弟子什么都会，我我会剑术，我还会
，会摔跤，柔道，还会我，我还会，还会。哼，你还会捣乱，是不？就是他说我是老和尚生的。小施主啊，你还是听我的劝告，早点回家吧。哎哎哎，小叫花子，你别死乞白咧的了！你放开我，方丈！方丈！方丈！方丈！方丈！你不能这样对我，不能这样对我！站住！你这个老和尚，说话办事太没有道理！都是你撒野！你这个老和尚生了小和尚！老和尚，我告诉你，今天你收也得收，不收也得收。你今天要是不收，我就死在你面前。小乞丐，不得无礼。老和尚，你今天如果不收我，你就是害了一条性命。佛家讲究慈悲为怀。你说，你是想救命，还是想害命？我是一个备受倭寇和海盗欺辱的人，我孤独无助。我之所以来到南少林，就是想学好武功，为亲人报仇。可是，如果连我唯一生存下来的希望，都要变成泡影的话，那我活着还有什么意思？天哪！如果连佛爷要抛弃我的话，那我只有一死。哎，小施主，不可轻生啊！方丈，如果你不收留我的话，我只有一死，才对得起我死去的亲人。佛祖慈悲，这个孩子挺可怜的。阿弥陀佛，我看你就先留在寺里吧。谢谢方丈，谢谢方丈。小兄弟，真看不出啊，你能想出这样的鬼主意来？哎，这都是大师兄干的。嗯，喂，哎，原来那鬼主意是你出的？去，什么叫鬼主意？哎，花子，刚才啊，我真替你捏了把汗，你把我的主意都给弄反了。哎，这就叫歪打正着啊！大师兄又替南少林招了个不花钱的苦力僧啊！哎，你这，你以为穿上这身衣服，你就是南少林武僧了吗？没错，别高兴得太早了。在师傅没给你剃度之前，你呀、啊、什么也不是。什么是剃度啊？剃度就是剃光头啊。你看，我们有谁长的头发呀、啊？嗯？嗯？哎这么做的，我不知道什么叫禅坐。禅坐也叫家福坐，是释迦的做法。剃度过的人都要这么做吗？是啊。哎，好好领教我这手，我这手最绝了。哎，你看着啊。哎哎哎哎，你看腿跟脚连在一起掰不开了。那怎么走路啊？啊，怎么不能走啊？哎，我们走给他看看。对啊，哎，看看啊。哎，先站起来啊，然后往前走。哎哎哎哎。醒醒！哎呦，哎哎，赶紧起来，快醒醒！明天一早，方丈要为那个小叫花子剃度，召集全寺僧人到大雄宝殿听法啊！什么？哎哎哎，花子呢？嗯，哎，花子人怎么不见了？
，妈妈，女儿已经到了福建南少林。方丈，他是个很好很好的人，他答应收留女儿出家，可是出家当和尚。要把头发全剃掉，妈妈，女儿为了实现父亲的愿望，决定舍弃少女。最美的东西，这是妈妈赋予女儿的，可是女儿没有办法。女儿，对不起妈妈，请妈妈原谅我。你你怎么把头发剃了？谁让你把头发剃了？啊！这回我们谁也碰上您懂我了？哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！造化法于自然，自然即是造化。对呀，没错。既然他已经自行落发剃度，那么他就是佛祖门下的弟子了。少林俗家弟子华子，赐法号为法镜。谢谢方丈。真替他捏了把汗来，担心师傅一怒之下把他赶出山门呢。别看他人小，胆子还挺大的啊！这小子这两下，我想都不敢想。哎，你让我们拿这么多竹子干什么呀？到时候你就知道了。砍了瞎猫，逮住个死耗子。这句话说你还差不多。法镜啊，比你聪明。你怎么老拿他跟我比啊？你不跟你自己比比看？你什么东西啊？你再说一遍。哎，没事了，没事了。怎么着？法镜来了。你怎么回来了？哎，难道你跟我们一起看果园呐？嘿，你哭什么呀？像个女人似的，看着果园就不是南少林武僧了。大师兄不公平，别人都在练武，我为什么就来看园子、干粗活？看园子有什么不好啊？少林寺里到处都是武功啊，干粗活也一样可以练功啊。啊，佛祖正在考验我们呢，等把这里活干完了，大师兄就放我们回去了。你倒心宽，我可想不通。哎，小兄弟，我跟你说句心里话，你要是想不通呢，就学学我。学你？啊，就像我这样，咱们当一天和尚撞一天钟，这总可以了吧？当一天和尚撞一天钟？嗯，就是敲钟，敲钟你懂吧？当和尚敲钟？嗯
！再来！别别别！别别别好啊，真是好！看来谭大人已经深得南拳武功的真谛了。了不得，我的判断没错，七少正一定躲在少林寺。我日夜不睡，一直想怎么消灭少林寺。可是，南少林寺是皇寺名刹，我们对付他。可不那么容易啊！有一天，我非毁了少林寺不可。哈，谭大人，我看我们不如借助他人的力量，跟我们携手共破少林寺。他人的力量？他人指的是谁？莫非又是那个倭寇大岛正雄？啊，我已经把他请来了，他九牧将军大名，但求一见。啊，这位就是大道正雄先生，谭大人，久违了，幸会幸会。这是我为谭大人准备的礼物，请过目。这些东西好像是中国的玩意儿。他现在的主人是我。我今天来这里，就是为了这些东西。嗯，中国有句俗话说得好，将欲取之，先与之。我确实想得到更多更大的东西。你的意思是说，想用最小的利益换取更大的利益？我明白谭大人的意思。这些礼物对于谭大人来讲好像是少了一些。不过我另外为谭大人开了一张清单，请谭大人过目。我这里好办，可是佟大人那里不好办。你的意思我明白。洪大人那里的开销确实很大，不过，关于金钱，你不用操心。我们所要做的是投其所好。对于佟大人，你最知道底细。韩大人，提督王大人说的一点没错。这件事情，只要你肯帮忙，就没有不成的道理。哼，对佟大人，最好的方法，就是投其所好。他叫真美子，真美子，请见过谭将军。请将军多多关照。佟大人，不是一直想采阴补阳吗？真美子小姐，就是个货真价实的童真玉女，我想佟大人。一定会对他产生兴趣。那是，那是全无，怎么可以搞女人呢？哈，滕大人说是用来采阴换阳练功的，这功夫一定很受用。当然了。嗯、谭大人，人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。小弟，告辞了，别走，来陪我喝一杯。天下没有不散的宴席啊，小弟该走了。
快点，来。哎呀，哎呀，累死我了！我去洗把脸啊。我被蛇咬，嘿，嗯，你敢咬我，嘿嘿嘿，喂，啊，哎哎，别杀生啊，哎，阿弥陀佛，多肥的一条蛇呀，都可以做蛇羹了。哎，法静，你看我被毒蛇咬了，快救救我！哎呀，没关系，没毒的，我我有办法。啊，你什么办法？来，哎哎哎哎，你这样子会害死我的。怎么会害你呢？我小时候手破了，妈妈都是这么给我治的。明天就好啊。真的吗？这管用吗？<笑>这招不管用，还有一招呢。什么招啊？童子尿啊！童子尿啊？哪里有童子尿啊？哎，嗯，嗯，啊，哎，一会儿就好了啊。<笑>哇，好久没有吃过这么好吃的东西了。这手怎么样？我看您肉都不疼了。哎呀，要是让法正知道了，咱们该怎么办？哎，有我呢，能行吗？没问题啊。哎呀，你看，哎，来了来了来了，哎哎，我说过不可以，你们哎。只要心中有佛，这吃荤吃素有什么关系呢？大家这么辛苦，你就马马虎虎算了啊！哎，可是哎，反正一块儿，你一块儿也是吃啊，两块也是吃，三块也就吃。你们怎么可以，怎么可以这样呢？哎呀，哎哎，我们知道你是谨守戒律的，所以已经为你准备好了青菜。青菜，对对对，快快快快快，嗯，啊。哎，没有下次了啊。哎，好好好好好，等什么呢？是啊，来来来，哇哇，我操，这可是检查了，哎呀，真香，好吃，嗯嗯嗯嗯，哎呀，对对对，干什么呀？我好不容易采来的。哎，你看看，这些这些这些都是毒蘑菇，有一个下锅，咱们大家谁也别想活。呃。今天谢谢大家的救命之恩啊！下回回家我请你们吃大餐，怎么样？啊，好啊，好啊，好啊，好，好极了，好极了，嗯，好吃，好吃，我再喝口汤。嗯，好香。法正啊，我看今天咱们几个人在一起啊，真是天大的缘分。我看，不如我们结为兄弟，怎么样？嗯嗯嗯，这主意不错。嗯嗯，佛门不讲究桃园三结义，佛门弟子比亲兄弟还要亲呢。啊，你这话是不错呀，可是别人未必有你这样的菩萨心肠啊，是不是？哎呀，咱们就别说那么多了，就说眼前嘛。我们园子里这些兄弟啊，更是一家亲嘛。谁喜欢跟你这种人是一家人呢？哎，谁想跟你一家？哎，好了好了，刚才还说结金兰兄弟呢，说翻脸就翻脸的。我就是看不上他这种人。哼，没意思。哎，这火锅是真来劲儿啊，吃的我呀是越来越热，越来越热，我、哦、我受不了啦！哎哎，干嘛呢？不吃了。法静他怎么走了？哟。干嘛？哎，站住！为什么每次我一脱衣服你就往房间里跑啊？一脱你的衣服，我有什么好跑的？你怎么从来不脱衣服？你不怕热啊？我怕蚊子咬。怕蚊子咬，你可以跟我一起睡吗？我为什么要跟你一起睡？哎，大家都是兄弟啊，睡在一起有什么稀奇的？我不习惯和别人一起睡。哎，错！那天你还跟法正睡在一起了呢。啊！哎，你别理三角，你跟我睡吧。你干什么？法法镜的胸肌还真不小啊！你少胡说！我想要，我还没有。哎呀，哎呦，哎呦，哎呦！我告诉你，以后你离我远点。
了，反正大家一起练功，你敢偷懒？大师兄，反正你包庇反正，按死规一起处罚。法令，给他们夹住，回到起点，冲动再来。兄弟，撑着点儿，我撑点儿，我看笑话。我知道了。啊！啊！法能，法能，哎，法能，法能，法能，你怎么样？没事，来来来，怎么样？师兄，你没事吧？啊，伤了，出血了。哎呀，反正扛起来，从头来过。你没练的太有劲了，住口！这是南少林的规矩，熬不住就滚出南少林。我没事，我没事，忍着点。来来，嘿，哎呀，来，嘿，兄弟。撑着，没事。走，走，撑住我，兄弟。走。法能，给。好，谢谢啊。哎呀，法能啊，你明天说什么也不能再去挑水了。哎，法能他是个废人，有理由不用去的。去不去由法能自己决定。我恨死这个大师兄了。哎，我明天去方丈那告他，告他公报私仇。哎，我也去。呃，你们去，我也去啊！啊，哎，法正，你去不去？去不去啊？说话呀！啊，师傅，有，师傅，师傅，师傅，师傅刚从茶园干活回来，特地来看你们的。啊，方丈也要到茶园去干活啊、嗯？你怎么连这个也不懂啊？一日不做，一日不食吗？啊，我只知道我们小和尚要这样，没想到老和，哎，师傅也这样。南禅弟子都一样，为师当然也不能例外。你们不是要告法言的状吗？嗯，好，说吧。那个，师傅，法言他叫我们提着两桶满满的水过浮桥攀天索，这太没有佛心了吧？三娇，难道你在北少林不是这么练功夫的吗？我，我们那。嗯，好啊，你们还有什么要说的？师傅，我们大家来南少林是为学武功而来的，可是现在却被大师兄赶来看果园，整天干粗活不说，还要备受他的折磨和虐待。师傅，你看看法能，你看看，你看看，他都被他都被大师兄折磨成什么样了。法正，一会儿你跟我去拿点五步香来给他擦一擦。师傅也有五步香。啊，九连山到处都有五步香。当年戚家军抗击倭寇的时候，就是用它来给他们治伤的。五步香。师傅，大师兄这事儿可不是摸点药就能解决问题的。练铁臂功是南少林武僧必须修炼的功法，要说虐待和折磨，那就是我的罪过了。法正，这件事儿你怎么看？师傅的意思是，不吃苦中苦，难得真功夫。嗯，说的对极了。世界上任何一件事，要想做好都没那么容易，正是上进如攀岩呐、啊。你们想学好武功，就像是翻山，更何况，摆在你们面前的不止一座山。多谢师傅指教。法正。你跟我去拿五步香吧。好。哎，方丈，方丈，事情还没说完呢。我知道你想说什么，你想一步登天。我没想一步登天，我就是想早日进三十六房练功。如果你不想再练铁臂，那就让你的头发再长出来吧。头发再长出来？这都不明白。你再不听话，师傅要赶紧下山了。哎，你别说啊，你的头发已经开始往外长了啊！你们看什么看？三角，别再说人家了。你看他把他给吓的。哎呦，哎呦呦，对不起，对不起，对不起，对不起啊！我们去休息一下啊。没事，没事。走走走走走。把这个交给法能，敷上就可以了
。是，师傅。法正，你看这是什么？五步香。为了治病方便，我把它栽到后院了。师傅，能送给我几颗吗？你要它干什么？我要把它种到果园的菜地里。可以，不过你要细心呵护它，不然的话不好活。我知道。你知道？他曾经救过我的命。只有戚家军的人才知道这个秘方，一定是你父亲告诉你的吧？不，是一个老戚家军。啊、哦，难怪。啊，师傅，这药房也算少林三十六房的其中一房吧？南少林习武不光是为了惩奸除恶，还要学一点医术，济世救人嘛。弟子受教了。你知道我为什么开设第三十七房北腿房吗？我想，师傅是为了融合南北少林功夫。为铲除奸贼佟大宝而设的第三十七房，悟的还不够全面，啊，回去再好好想想。是，师傅。师傅看着慈善，没想到他心这么狠。哎，我们这几个人分明不受师傅待见。哎，你们呐，一点没有领会师傅的苦心啊！我倒觉得，师傅是世界上最好的师傅。哎，就因为他给了你点五步香，你就感激成这样？你错了，师傅对我们非常的爱护。哼，爱护。天天让我们挑水锄地，都简直成了扛杂货的长工了，算什么爱护？少林寺里处处都是功夫，这里的僧人每天都得干活，这怎么能叫扛长工呢？师傅是在耐心的引导我们，希望我们的武功达到一种高的境界。哎，天天这样就能达到武功高境界？能，只要你心胸豁达，咬牙坚持下去，就一定能。我怕是永远也达不到了，谁说你不行了？世上无难事。哎，恐怕师傅只对你们几个抱有希望。我不在此列啊！睁着眼睛说瞎话。可我怎么也想不通。总有一天你会悟到的。听口气，你好像已经悟到了。悟即非悟，非悟即悟。我这一时啊，也很难说清楚，忍着点啊。不要紧。哎，法正，没想到你还会疗伤啊！师傅教的。哎，他说的那个师傅可不是现在这个师傅。啊，不是现在那个师傅。哎，哎，哎，嗯，那会是哪个师傅？他是你们的嫂子。哎，别乱说话。嫂子？难道说法正娶了老婆？哎，三角在跟你们开玩笑呢。哎，这有什么呀？可以先娶老婆，后出嫁嘛。你，哎哎哎，信不信由你们啊？你们的嫂子叫小妮儿，长得甭提多漂亮。是吧？法正啊，做了他们家的倒插门女婿。哎，只可惜他没这个命，天妒红颜呐。三角，别胡说八道啊！我三角对天发誓，如果我胡说八道，天打五雷轰。可你说的话，我不相信。你哦。原来法正身上的红肚兜就是小妮送的定情物啊！什么红肚兜啊？等一下！你看，哎哎哎哎哎哎哎！嫂子，难道说法正娶了老婆？哎，三角在跟你们开玩笑呢。你，哎，这有什么呀？可以先娶老婆，后出家嘛。嗯，哎哎哎，信不信由你们啊
，你们的嫂子叫小妮儿，长得甭提多漂亮。是吗？法正啊。做了他们家的倒插门女婿，哎，只可惜他没这个命。天妒红颜呐、啊，这小妮儿别胡说八道啊！我三角对天发誓啊，如果我胡说八道，天打五雷轰。可你说的话，我不相信。哎，哦，原来法正身上的红肚兜，就是小妮送的定情物啊！什么红兜？哎，等一下。我以后不希望谁拿这个东西再开玩笑，否则别怪我不客气。好，好，好，我我知道了。对不起，我不想再提这件事。来来来来，这边啊，好，当心点啊，看看这秤。哎，师兄，你看什么呢？看这把秤啊，就是秤嘛，有什么好奇怪的？再看那秤砣，一块铁砣呀。再好好看看，有道是，秤砣虽小，能压千斤呢。设置的，咱们赶紧去看看吧。走，走啊！走走，去看看去。哎，大师兄，那这，那看我干什么？想去就去，我绝不阻拦。哎，那那我们走了啊！我们走了，我们走了。走，我们也去看看。啊！哇，哎，好棒哦！是呀，来吃西瓜喽！来来来，吃西瓜！来北腿房练功，吃西瓜！大师兄，吃块西瓜。我不吃。练功就练功，何必搞这些小恩小惠？这不是少林的做法。就吃块西瓜嘛，有什么大不了的？什么南拳北腿啊？好像我们南少林的武僧没长腿似的。不就腿长得长一点？不管是拳房还是北腿房，要想立得住，就要靠真功夫，不是靠这些旁门左道售卖人心的。法正，师傅叫我们要取长补短，今天我过来，就是要讨教讨教。啊，呃，呃，大师兄，阿弥陀佛，师傅，师傅，啊，你们在吃西瓜。佛祖说“水到渠成，万事开头难”嘛，啊，就让老衲先领教一下你的北少林功夫吧。啊，师傅，这可不行啊。那有什么不行的？是，师傅，得罪了。您的功夫真是炉火纯青啊！哎，如果有一天真的南北少林的武功融为一炉，你才可以这么说。师傅，三十六方的功夫您都已经样样精通了，还要融什么东西啊？哎哎，学无止境，功无止境。法正，你说是不是、啊？是。
，你把这个交给法正，草房那边朝，让他当入底殿。师傅，这可是师太给您用的呀。我这儿用不着了。师傅不怕师太怪罪您？师太比我更心疼他，知道吗？快去吧，去吧，去吧。嗯。你是来找我的吧？我是来这儿给方丈送东西的，不是来找你的。嗯，哎，师太又给方丈送什么好吃的呀？这是一点葡萄，你们师傅最爱吃了。葡萄，师傅爱吃的我也爱吃。哼，师太给方丈的东西你也敢偷吃？嗯，人家师太都知道疼方丈，怎么没人晓得疼我呀？你想让我对你好啊？哎，对呀、啊。哈哈哈哈，没门哎哎，若兰。若兰，咱们可是朋友啊！谁跟你们男人做朋友？我可不是那种糟男人呀！你要是比得上方丈啊，我就一定对你好。师傅他不在，你把东西放下吧。不行，我要亲自给方丈。有其师必有其徒。你说什么？我没说什么，我是说，你真不愧是师太的弟子。你骂我，有本事你当面骂。哎，还想打架？别忘了，这是在南少林。南少林怎么了？我们紫云庵的人才不怕呢，我一个打三个。哎呀，紫云庵的人可真敢吹牛啊！我一个打你三个差不多。哼，哼，打就打，我怕你啊！好，这好，这嘿，好，这好，好，这好，哎。嗯，不行，师傅说过，好狗不跟鸡斗，好男不跟女斗。哼，你是打不过我才找借口的。我怕你是这个。不疼，打不到，打不到，打不到，我你还你还真打呀，我真还手了，少林脚，你这什么功夫啊？我这是二字前羊马。小尼姑屁股了，我又不是故意的。你还说？哎，若兰，若兰，哎，看在大家的面子上，就放过他吧。啊，饶他可以，但有个条件。什么条件？你得教我几手北少林的功夫。<笑>你也想学北少林功夫啊？我看出来了，他就是跟你学了几手才踢到我的。<笑>好吧。你答应了。嗯。谢谢法正师傅。<笑>咱们哥扯平了啊。等我学会了北腿功夫，非好好教、哎。好了好了好了好了好了。哼、嗯，哎，这小尼姑还挺厉害啊！八、嗯、正师傅，你可不能把少林功夫真的交给他呀、哦，要不然我可就倒霉了。你怎么倒霉啊？哎，那不明摆着吗？若然他功夫要比我强，他还能看得起我吗？哎，那时候啊，教我几手绝招啊，可以啊。喂，小和尚，你是不是看上你的小尼姑了？啊，你才是见识爱吃的糟男人呢！喂喂喂，哎。你的东西啊！哎呦，啊，这蚕丝入殿是师傅给你的，这不是师太给师傅的吗？哎，师傅怕你朝坏了身体，明白了吧？嗯，啊，哎，喂。为什么把我拉到这里来？佟大人风风火火把我召回杭州，却迟迟不肯见我。佟大宝有说不见你吗？既然这样，不奉陪了。站住！你以为你是谁呀、啊？你在佟大宝面前连条狗都不是，你觉得你弄个东洋女人来
，他就会看中你。抓不住齐少正，找不到那份血书，你什么都不是。常言道，逢人只说半句话，不可抛却一片心。你懂我说这句话的意思吗？来，你先坐下，慢慢陪我喝杯茶，再去见那个佟大人也不迟啊。猫儿见心，哪有不馋嘴的？你对那个东阳异迹都做了些什么？嗯。真是异国尤物啊！自然另外一番品味。你怎么知道的？小的猜测。带下去，看他是否是真楚子。走吧。我要验证一下，看他大宝正雄对我佟大宝是否真有诚意。那是那是。残飞啊，你好像有什么心事。是有一点。齐少正至今下落不明，小的。也内心不安。我们如果能多用心一点儿，他戚少正早就死无葬身之地了，哪能像现在这样让我这么劳神费力？小的却已全力以赴。他戚少正除了能逃到南少林，还会去什么地方？大人所言极是，我已经布下了天罗地网，他无处可逃，只能逃往南少林寺。哼，他以为逃到南少林我就动不了他了吗？小的早想对付南少林寺。只是顾忌南少林寺是皇上敕封的，而且他们武功了得，小人顾不敢擅入。我们顾不了那么多了。现在有人在朝中向皇上递折子，急着为戚家申冤，他们也在四处寻找戚少正，急于找回那份血书。戚少正不除，你我早晚是刀下之鬼。你是说，把南少林一块灭了？这叫一箭双雕，斩草除根。你明天一早就回福建，我也尽快赶到。到时候，你必须给我一个交代。谭飞明白。如此尤物，出自一伙强盗手中。大岛正雄居然还说他是个厨子，我还真有点怀疑呀、啊。佟大人，您说对了，他果然不是完璧。他妈的，混账倭人，居然敢来骗我！啊，是谁夺去了你的童真？我是大岛君的人，我把我的一切献给了大岛君，这是理所当然的。什么？你再说一遍。啊，是大岛君夺走了我的童真。这够了吧？你们倭人没有好东西，都给他、啊！请大人杀了我吧！佟大人，这不是他的错，那是谁的过错？难道是我的过错？佟大人，真美子虽然失去童真，倒也秀色可餐。杀了他，也确实有点可惜。大岛正雄竟拿一个破东西来唬我，可他想得到的是整个福建乃至中国。佟大人，您最想要的是什么？不是戚少正吗？在这一点上，我们同样可以利用大岛正雄。说的也对，佟大人，我们要想灭南少林，这些倭人倒是一支可以利用的力量。他大岛正雄想得到整个福建的通商权。他就得替我灭掉南少林，这就是一种交易。真美子小姐
。其实你对于我来说并不重要，重要的是你的童真。你把我最需要的东西却给了别人，我恨，我恨那个得到你的人，我更恨失去童真的女人。我这里有一个不传人的秘方，据说，它可以使破身的女子恢复童真。你躺到这张洒满珍珠和核桃的床榻上，你的童真就可以失而复得。对，对，就这样。怎么，我帮了你，连声谢都不说，就想一走了之？他明天让我和你一块儿去福建，去监视我。<笑>你只猜对了一半，他现在不需要我了，就想把我支走。今夜，我把自己送给你，要不要？我谭飞受不起这样的厚礼，好像你的胆子很小一样。这要看什么事？真没子童真的事小吗？你真是胆大包天，偷腥居然敢偷到童大宝身上！哼，你既然敢当强盗，就一定与众不同。我是强盗没错，但你也好不到哪儿去。哼，我知道我自己是什么人。我做坏人就会做到底，不像你放着强盗不做。却要到北少林出家，这是为什么？做强盗，不是我的本意。放下屠刀，立地成佛。既然回头是岸，那为何又要投靠佟大宝？我谭飞，不是等闲之辈，也想成就大事。面对亲人，我想出人头地，我想荣华富贵，我想万事俱备，所以我才来投靠佟大宝的。我明白了。原来人生下来，都是为了满足自己的欲望。你问完了，可以走了。我救了你，你不想报答我？你想让我感激你？你虽然不感激我，但你需要我。现在，我如果说服佟大宝，照样可以使你丧命。你好好想一想吧，你在佟大宝面前的承诺。现在，戚少正还没有抓住。你还偷了真梅子的童真，谭飞，你还想活命吗？你在佟大宝面前，到底是男人还是女人？哼，他需要我做男人的时候，我就是男人；他需要我做女人的时候，我就是女人。你把我当什么人？你说呢？男女我都要。<笑>这套拳法一定要注意左右出拳，你们要把握好出拳的分寸和力量。好，再来，左手击泰山，右手击泰山，反正左右不分啊。大师兄，我，你什么？没有右手，你可以用右腿吗？不过这个右手击泰山。就变成右腿踢泰山了。华能，我看你练不了南拳了，专心练练北腿吧。练北腿吧。你们笑吧，你们好好笑吧。我法能是没用的废人，我什么都练不成。我走行不行？我走行不行啊？法能，大师兄，法能他不是废人，从他练沙包的事情可以看出。他是可以成功的，你为什么要这样对待他？为什么？我
我没有说他是废人啊！你们可以无视飞腿功夫的存在，但你们不能无视一个有血有肉、活生生的人。樊登，樊登师兄，樊登你别走！樊登师兄，你不能走！樊登，师兄，樊你们让我走！樊登，我走啊！樊登，不要拦着我！樊登师兄，你冷静点！你冷静点！你管不着我，自有我的去处！樊登师兄，你冷静点！这个和尚我不当啊！樊登。你不能走，法能！你能拦得住我的路？你能拦住我的心吗？哎，师兄，放开我！法能！你要离开南少林？你忘了为什么来南少林的？可我留在南少林有什么用啊？你给我回来！你现在走了，永远别回来！很好，你怎么回来了？我，我回来看看阿母。哎呀，阿母这不是好好的吗？用得着你回来呀？阿母，我有点口渴，我想喝水。阿罗，是方丈让你回来的？啊，不是阿母。阿母，我有点饿，给我点吃的。阿罗，你是不是想还俗回家呀？阿罗，你看着我。南少林寺有人欺负你，还是方丈把你赶回来的？没有，没有，阿母。那是你自己吃不了苦逃回来的。阿母，我的事儿一两句也说不清楚啊。走，跟我见方丈去。阿母，你就别管了。是我自己不想留在寺院的，儿子，这是为什么呀？阿母，我是个没有用的废人，我练不成功夫。与其这样，我还不如就回来呢。是谁说你是废人？你说呀！你为什么不回答我？阿母，你就别问了。为什么不问呢？我看是你自己把你自己当成废人。你给我过来，阿母，你好好的看看他们啊，他们哪个比你受苦少？可是今天他们一心为了练功，为了将来打倭寇，为了保护村寨，你还愣着干什么？还不把你在南少林学的那些武功都拿出来，让乡亲们看看！阿母，我我这光饼不是给你这种人吃的，你给我出去！阿母，你听我解释啊！你再不出去，我就打你！阿母，你听我说呀！我们钟家没有你这种儿子，你给我滚！滚！虫了，我是个废人了，我该怎么办呢、啊？阿罗，欧女，你不是个废人。欧女，为了我，也为了寨子里的乡亲们。再艰辛，再困难，你也要回南少林，把武功学成，然后再回来。回南少林，为了我，也为了阿母，一定要坚强的活下去。母女，我
好想你，我好想你啊。王女，你不要离开我，你不要离开我呀！阿母，我对不起啊，王女，我替他保不了手啊！我辜负了他。阿鲁。说话就下雨了，这法能怎么还不回来啊？就是啊，哎，你们这是替古人担忧啊！我看他是回家还俗去喽。如果他就这样还俗了，那就太没出息了。哎，法能受那么大委屈，这事儿搁你头上，你受得了吗？就是嘛，众人都那么嘲笑他、轻看他，他心里受得了吗？一个人的承受能力是有限的。他这个样子，承受不了也得承受。哎，表弟，你尽会责怪别人，你有没有替法能想过？啊？看着吧。哎，虽然呢，我们是好兄弟，可平时也没有好好的关心他。哼、嗯，我也不够尊重他。哎，现在看看，平常欺负他最多的，就属我了。我还欺负他是个残疾，我不应该，不应该。师兄，师弟，我回来了。法能，哎呀，法能，法能，法能你回来了！脸这么脏啊！来来来，洗洗脸，洗洗脸啊！快回来！你还有脸回来？法正，我，你应该知道，半途下山是有辱少林名声的。我知道我错了，按照死规，我得赶紧下山。法正，你不能告诉方丈。师兄，法能都认错了，你干嘛还这样对他？因为他有辱南少林名声。我知道我错了。师兄，可是我你不要叫我师兄，你忘了阿莫的养育之恩。啊啊啊,啊！站起来，你给我站起来！师兄，师兄，谁不许拦我？听见没有？拦我吧！要没有呼吸的东西。站起来，有脸跑没脸站起来吗？站，还手啊！还手啊！还手啊你！法能，站起来！你还手啊！是啊，揍他！站起来，跟他打！打他呀！起来呀！你这个有血有肉、活生生的汉子，不能做行尸走肉！这，你站起来！法正，给我站起来！如果你现在不站起来，你就会永远倒下去！你，你，你醒醒啊！你醒一醒好不好？难道你连我女的仇都忘了吗？你啊！师兄的老婆是欧女姐姐，你认识欧女？倭寇在攻打曾家寨的时候，他救过我的命，我怎么能不认识他呢？这是倭寇欠下的一笔血债。哎，欧女这一死啊
把我们三个人的希望都带走了。什么？欧里斯把你们三个人的希望都带走了。是啊，成亲的时候他答应过我，法正、法能给我们三个人生个儿子的嘛。哎，得了吧，人家的老婆替你生儿子，世上哪有这等好事啊？哎，你懂个屁呀、啊！这叫兄弟情深。儿子名字我都想好了，就叫钟气禄。啊，<笑>钟气禄，真有你的。呀，哎，法能，饭要一口一口的吃，功要一天一天的练嘛。啊，哎，法能，哎，这就对了。一只手啊，要比两只手的人加倍努力，要不然怎么杀倭寇、替欧女报仇啊？啊，白云师兄说的对，我是要加倍，好好努力训练的。法正师兄，你怎么跟便利哥人似的？这都要感谢法正师兄，他打我一拳，打得真好啊！法能啊，昨天你那一拳打得够狠的呀、啊，<笑>你那一拳也不轻啊！<笑>哎，知不知道为什么你可以打中我？嗯，不知道。我觉得你要学会利用自己跟别人不一样的重心，借着用力，能够突发奇招。哎，这么说，他少条胳膊反而成了他的长处了啊！<笑>这叫有失必有得，有时呢，失也可以是得，得也可以是失。哦，哦我明白了，也就是说，法能师兄他断的胳膊固然是短处，但有时候这短处也能变成长处。哎，经你们这么一说呀。我全明白了，真的。啊、我看呐，这世上的糊涂蛋，多数都是被打明白过来的。你醒醒吧，长非长时，短亦长；短非短时，长亦短。长有所短，短有所长。长老，您怎么来了？哦，老衲口渴，来这里向你们讨几个水果。那去拿，我去拿。您说一声就可以了，是，我给您送过去吧。就是啊，您何必亲自跑一趟？长老，这儿有花桃，您还够不够？够也不够，有满意之货；不够也够，乃知足常安呐、啊。长老，您说什么？我怎么都听不懂呢？<笑>你要听得懂，你不就成长老了？对了<笑>韩大人，这话真的是佟大人的意思？大岛先生不相信吗？哪里哪里，我只是觉得太突然了。佟大人提出的条件，并不苛刻。刚开始的时候，佟大人并没有这样说。现在，有点欠公平吧？大岛先生，你不要忘了，南少林僧兵和戚继光，都是你们倭人不可逾越的障碍。不消灭他们，你们很难在福建站住脚。现在机会难得，你一旦失去，你会终身遗憾。能消灭南少林，我当然是求之不得。可我有些担心，佟大人这么做，有点拿我们当枪使。大岛正兄，你以为想得到整个福建同商权有那么容易吗？如果你拒绝合作，那什么都别想得到。韩飞，你不要威胁我，没有你们，我们大和武士照样征服整个全福建，乃至整个华夏。你太狂妄了！二位，二位，大家同舟共济，千万不要伤了和气，有事好商量嘛。哼，既然你们倭人没有诚意，我谭飞绝不勉强。听着，没有你们倭人，谭飞照样打破南少林。除非你把七少正的人头摆在我的眼前，否则我不会再相信了。那就等着瞧吧，告辞。哎，哎，大岛先生，大岛先生，哎，大岛先生。韩大人，你不该夸彩口。那南少林，你单枪匹马能闯得了吗？提督大人，被南少林吓破胆了吗？好，我是没你胆子大，那我王某就拭目以待了。哼，全是狗娘养的！今天弄成这个局面，你打算怎么办？我要亲自去南少林，砍下戚少正的脑袋，拿血书。来见你和佟大人，谭飞，我果然没有看错人，只是我舍不得你去冒险。破南少林，非我谭飞莫属。好吧，我等着你的好消息。嗯
，法能，法能，没事吧？没事，没事，没事。哎，练、哎哎、功要循序渐进嘛，长重心，不要那么着急嘛。我现在啊要加倍努力了，我不想让别人瞧不起我。对，循序渐进太慢了，我们一定要加倍努力，才能不被那些先来的师兄们欺负。哎，那可是下苦功的，你受得了？对啊，啊，你的习惯，难，嗯，难。嗯，难，太难。谁要是半途而废，谁就是王八。哎，你说的，说的，我说的。哎，记住啊，谁要是半途而废，谁就是王八。哎，走了，走了，走了，走了。哎，真是的，我，我为什么要说这种话呀？大嘴。知道我是谁吗？绝妙之极，任凭谁也认不出你是谭飞。但是，我闭上眼睛听你说话的声音，你仍然是谭飞。我怎么没想到？我早就替你想好了，这是用猫头鹰的尿做的引子。你喝下去，声音就会变得嘶哑。真的？嗯，你不用紧张，这个是解药。你要想恢复原来的声音，你就来找我谭飞，嗯，你不要小看他，他的毒液足以毒死一头大象。我已训练他多日，他只要嗅到气少症的味道，他就会发起进攻。这次你出去，带着他，兴许你能用得着。绝妙之极，绝妙之极。师弟，你干什么？师兄，我怕打雷。哎，你连生鱼生蛇都敢吃，怎么还会怕打雷啊？妈妈说，打雷是天神在发怒，当然可怕。啊、师弟啊，哦，我不大习惯。我，我在家里打雷的时候，都是躺在妈妈的怀里才能睡的。睡吧。这是什么？哎，那可是法中的命根子，他可是寄托了一个姑娘的心呐。嗯，他救过我的命。睡吧。